ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സാൻവിച്ച് പണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറു ചൂട് പാല് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂട് തിളച്ചതല്ല കേട്ടോ ചൂടേളം ചൂട് പാലാണ് വേണ്ടത് തിളച്ചത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായി വരത്തില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടേന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് പാലിൽ യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈദയുടെ മിക്സിലോട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെയും മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടില്ല അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ബട്ടറാണ് ഒരു മുപ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതായത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അതുവരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ബണ്ണിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് മൈദ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ കുഴച്ച നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചില്ല ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് പൊന്താനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല പോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മൈദന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് പീസായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക കുറച്ച് മൈദന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോയിലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വിട്ട് പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ട് പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഇതുവരെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ പരസ്പരം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രയല് ആറ് ബണ്ണ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ പിന്നീട് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇനി കുറച്ച് സാധാ പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ബണ്ണിൻ്റെയും മുകളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വെള്ളം എല്ലാമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുവരെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയൊരു നനവില്ല ടവ്വല് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടില്ല സാൻവിച്ച് ബണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോസേജ് സാൻവിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ 